अज्ञानतिमीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुर उन्मीतेन तस्म श्री गुरवे नम सर्वप्रथम मी सत शिरोमणि सतश्रेष्ठ श्री सत सेना महाराज व सर्व समाज महापुरुष हाँ वंदन करतो करते आदरणीय नाभिक समाज संघर्षकृति समिति के अध्यक्ष अशोक आउटे साहब सचिव दादा साहब काले साहब खजिंदार वाल्मीक मोरे साहेब आणि सर्व सन्मान्य कोर कमिटी मेंबर्स आणि विशेषतः आमच्या राष्ट्रीय जनसेवा पक्षाचे अध्यक्ष श्री महावीरजी गाडेकर साहेब यापूर्वीची नाभिक संघर्ष समाज कृती समिती जी आहे यांची मीटिंग पाच ऑगस्टला आपल्या शिर्डी साहेबांच्या पावनभूमीमध्ये संपन्न झाली होती पण त्यावेळेस मुंबईला कोल्हापूरला किंवा इथं नाशिक या ठिकाणी आलेली डिझास्टर्स म्हणजे पूर पाऊस ही जी नैसर्गिक आपत्ती आहे त्याच्यामुळं रेल्वे अभावी एस टी अभावी किंवा तिथं स्थानिक लोकांना मदत करण्याअभावी ते तिथंपर्यंत पोहोचू शकले नाही तेवढी संख्या आपल्याला बळ उपलब्ध झालं नाही पण जे काही पंचवीस तीस समाजबांधव आले होते तेव्हा ती मेळावा तेव्हा झाला होता पण आता हे सगळेजण पुढची तारीख एकोणीस ऑगस्ट ही दिलेली आहे आणि ते पुण्यामध्ये आपली पुढची मीटिंग होणार आहे पण एकोणीस तारखेला सोमवार असल्यामुळे त्यावेळेस शासकीय सेवा आपलं वैयक्तिक तीस बेडचं हॉस्पिटल आणि त्यावेळेस आमच्या जे मॅडम डॉक्टर आहेत सोमवार मंगळवारी सोलापूरला एक कोर्सला जात असतात तर इतर काही गोष्टी यामुळे कदाचित मी ह्या तारखेला उपस्थित राहू शकणार नाही म्हणून मी माझं मनोगत आपल्याला या सोशल मीडियाद्वारे अपने सेवे सा विनम्र अर्पण करते मित्रो अपन पाल कि हा भारत देशाला स्वतंत्र मिल सत्तर वर्ष ओलटन गए भारत ने खूब प्रगति के लिए जगह चार देशा अपल नाव गाजल है जर पाल तो अपनी भौतिक प्रगति एवड्या मोटा प्रमाणा है कि आप चंद्रा नहीं तर मंगळवार देखील आपण उतरून तेथील पाहणी करून आलो आहोत पण ह्या सगळ्या पाहण्या करत असताना आपला जो नाभिक समाज आहे त्या मानाने प्रगती पथावर गेलेला आहे का जग किंवा देश कुठल्या कुठं भरारी मारत आहे आणि नाभिक समाज हा मात्र तेवढ्याच पद्धतीने आपल्या जे काही आपले मूलभूत गरजा असतात अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आणि आरोग्य ह्यासाठीच झगडत आहे आणि ह्या पाचही गोष्टी जेव्हा आपल्याला समाजामध्ये सुख समाधान शांतीने राहायचं असेल तर ह्या पाचही गरजेच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला पूर्ण मिळणं गरजेचं आहे पण आपला समाज जर पाहिला तर अन्न वस्त्र निवारा यामध्ये झगडत बसतो आणि शिक्षण आरोग्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्याच्यामुळे तो कालयुगामध्ये मागं पडला आणि आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही आहे खरं जर पाहिला तर आपला इतिहास हा खूप मोठा होता तुम्हाला माहिती आहे की तसं जर विचार केलं तर भारतभूमी हीच एक देवतांची भूमी आहे त्यानंतर पुढं इतिहास जर गेला तर संतांची भूमी आहे त्यानंतर कित्येक महापुरुषांनी या भूमीला पावन केलेलं आहे आपली संस्कृती भारतीय संस्कृती एवढी महान होती की जेव्हा ग्रीक आणि रोम ह्या ज्या संस्कृती आहेत जेव्हा त्यावेळेसचे त्यांचे लोक हे लाज झाकण्यासाठी जंगलामध्ये पानांनी अंग शरीर झाकायचे किंवा एखादं कलर लावून ते शरीरावरही राहायचे तेव्हा आपली संस्कृती ही सूर्याप्रमाणे तळपत होती आणि त्यांना मार्गदर्शन करत होती म्हणजे विश्वगुरु ही आपली संपत्ती होतीच आपली संस्कृती तशी होतीच पण परकीय आक्रमण आहे त्याच्यामुळं ह्याला राजआश्रय मिळाला नाही आहे आणि ह्या राजआश्रय न मिळाल्यामुळं आपली जी काही भारतीय संस्कृती आहे ती लोप पावली म्हणून विदा सावरकर म्हणायचे की शस्त्रे नरक्षिता राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते म्हणजे सशस्त्र जर आपण राष्ट्र आपण बनवलं तर शास्त्राची चिंता दूर होणार नाही दूर होऊन जाईल समजा पूर्वीच्या आक्रमणामध्ये आपले विशेषतः हिंदू संस्कृती ही इतकी लोप पावली त्यामध्ये संपूर्ण वेद शास्त्र हे देखील जळून नष्ट झाले तर त्याच्यामुळं हे सक्षम पुन्हा आपल्याला उभारी घेणं हे पूर्ण आपला देश तर घेतच आहे पण त्या मानाने आपला जे समाज आहे तो मात्र आपल्याला त्या पद्धतीने पुढे जाताना दिसत नाही त्याच्यामुळं हे गतवैभव प्राप्त करून देणं हे आपल्या वरच जबाबदारी घेते ही जबाबदारी काही दुसरे कोण स्वीकारणार नाही आहेत ही जबाबदारी आपल्यालाच घ्यावी लागणार आहे 
तसं संतसेना महाराजांचा जर आपण विचार केलात किंवा आपल्या नाभिक समाजाचा जर विचार केलात तर सर्वप्रथम आपले देवदेवतांमध्ये जर पाहिलं तर असं म्हणतात की भगवान धन्वंतरी जी आयुर्दाची जन्मदाते आहे की जी आरोग्याची जन्मदाते आहे ते सुद्धा नाभी समाजाचे होते मला आश्चर्य वाटतं ह्या गोष्टीचं त्यानंतर जर पुढं पाहिलं तर चंद्रगुप्त मौर्य ज्यांनी अखंड भारताची निर्मिती केली सम्राट अशोक ज्यांनी एक छत्र शासन केलं जे ऋषीचा सविता ज्यांनी अग्नीचा निर्माण केला महाशी छोर ज्यांनी लग्न समारंभ आदी रीती निर्माण केली म्हणजे भागलपूरमध्ये किंवा बिहारमध्ये अजून जरी गेले तर नाभी समाज हाच लग्न लावतो तर पूर्वी जर जर पाहिलं की सुरुवातीला हा ब्राह्मण समाजामध्येच आपला नाभिक समाज होता पण त्यावेळेस आपण एक थोडासा ब्राह्मण समाजामध्येच हत्यार पकडून ज्यांनी थोडंसं डॉक्टर आणि सर्जन असे झाले अणुशस्त्र त्यांनी हातात धरले अणुशस्त्र म्हणजे कात्री असेल किंवा स्काल्पेल ब्लेड असेल अशा पद्धतीने ते सर्जरी करायला लागले त्या अणुशस्त्रामुळे ते ब्राह्मण सह जे आपण चातुर्वर्ण म्हणतो की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि क्षुद्र तर हे ब्राह्मण आणि क्षत्रिय अशामध्ये गंड्या जाऊ लागले कारण त्याने हे करत अस अणुशस्त्र हातामध्ये धरल्यामुळं तर त्यावेळेस ते आपले जे पूर्वज आहेत विशेषतः तर नाही अशा प्रकारची त्यांची थोडीशी तिथून जात वेगळी पडल्या गेले आणि ते स्वतः सर्जन बनले आणि वेगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन करायला लागले आणि खूप तज्ज्ञ सर्जरी आपले पूर्वज करत होते आणि विशेषतः म्हैसूर किंवा ह्या भागामध्ये जर पाहिलं तर आपले वेगळ्या प्रकारचे विद्यापीठं चालवणारे आपले पूर्वज होते पण जेव्हा इंग्रजांनी आपल्यावर आक्रमण केले परकीय गुलामगिरीमध्ये आपण गेलो तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की अरे हा समाज तर फार डेव्हलप झालेला आहे आणि हे जोपर्यंत ह्यांचा व्यवसाय जो गुरु शिष्य परंपरेने हे करतात वेगवेगळे समाज असतील त्यामध्ये तर हे जोपर्यंत ह्यांची शिक्षण पद्धती किंवा अशा प्रकारची बंद होत नाही तोपर्यंत हे खाली जात नाहीत आणि जोपर्यंत ह्यांनी मनाने खचत नाहीत किंवा ह्यांची जोपर्यंत बुद्धी घाण होत नाही तोपर्यंत ह्यांच्यावर आपण राज्य करू शकत नाही मग त्यांनी तशा प्रकारची जे काही गुरु शिष्य परंपरा आहे किंवा आहे त्याच्यावर त्यांनी बॅन आणली आणि ते अवैध असे ठरवायला लागले यांच्याकडनंच ते सर्जरी वगैरे बाकी शिकून गेले आणि इंग्लंड अमेरिकेला जाऊन त्यांनी त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट केली आणि हेच आपले आता डॉक्टर लोक तिथे जातात आणि फेलोशिप घेऊन येतात पण ॲक्च्युली हे सगळ्या सर्जरीज ह्या आपल्याकडनं ते शिकून गेलेल्या होत्या त्यानंतर त्यांनी अशा प्रकारच्या संस्थांवर अशा प्रकारच्या गुरु शिष्य परंपरेवर गुरुकुल गुरुकुलांवर बंदी आणली आणि त्यानंतर बंदी आणल्यानंतर त्यांना शिकवण्यास मज्जाव केला मग गुरु शिष्य परंपरा ही लोप पावं लागली काही गुरु लपून ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करत होते तेव्हा त्यांना अक्षरशः सुळावर चढवण्यात आलं कोणाची जीप छाटण्यात आली त्यावेळेस अशा पंडितांची कत्तल करण्या करण्यात आली काही करून ही संस्कृती लोप पावली पाहिजे अशा पद्धतीने भीत 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 लोक काही ठिकाणी लिहून ठेवण्याचा प्रयत्न केला ते सुद्धा त्यांनी जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट आपल्या संस्कृतीची म्हणजे ही पूर्वी आपल्याकडे लिहिण्याची कला अवगत नव्हती पहिलं ताक किंवा भोजपत्रावर थोडक्यात दोन श्लोकामध्ये श्लोक लिहायचे संस्कृतमधून आणि त्या श्लोकाचा अर्थ त्यांना अर्धा तास वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला सांगावं लागायचा पण कालयोगाने ते गुरु त्यांना जे काही सांगायचं होतं ते नष्ट होत गेलं कारण कसं आहे की आपण वाचतो श्लोक आणि त्याचे फक्त केवळ अर्थ लावतो तर एवढंच अपेक्षित नाही तर हे अपेक्षित काय होतं तर त्यासाठी थोडंसं गुरु शिष्य परंपरेने शिक्षण घेणं गरजेचं होतं कारण युअर आय सी व्हॉट इज युअर माइंड नो युअर माइंड डझन नो यु आर एज कांड सी इट म्हणजे तुमच्या मनाला एकदा कळलं पाहिजे की यातनं हा अर्थबोध घ्यायचा आहे तरच त्यात कळणार आहे पण जेवढा आपल्याला शक्य होईल तेवढा अर्थबोध आपण घेण्याचा प्रयत्न केला पुन्हा ती संस्कृती निर्माण करून आपण परत शून्यातनं उत्पत्ती करण्याचा प्रयत्न करत गेलो तर अशा पद्धतीने आपली जी ग नाभिक समाज आहे हा खूप सर्वश्रेष्ठ त्यावेळेचा होता त्यानंतर आपण पाहिलं की पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे त्यांना वाचवणारे शिवाजी महाले शिवाकाशी हे सुद्धा आपले पूर्वज एक स्वराज्याचे शिल्पकार होते त्यानंतर अंग्रेजांनाही त्रास देणारे वीर कोतवाल असतील किंवा बिहारमध्ये इतिहास रचणारे कर्पुरी ठाकूर असतील किंवा रंगमंचाला जन्म देणारे भिकारी ठाकूर असतील असे खूप आपले जी परंपरा आहे ती एक ह्या समाजाला ह्या देशाला ह्या राष्ट्राला उभारणी करण्यासाठी आपल्या भारतीय संस्कृतीचा गौरव वाढवण्यासाठी तिला विश्वगुरु बनण्यासाठी खूप प्रयत्नशील होती पण हे कालयोगाने नष्ट झाले आणि ह्या कालयोगामध्ये पुन्हा आपल्याला गतवैभव प्राप्त करून द्यावं म्हणून असं कुठंतरी एक आपल्या काही बांधवांना वाटलं म्हणून त्यांनी एक समितीची स्थापना करण्याचा प्रयत्न केला 
की ज्याच्यामध्ये आपण नाभिक समाज संघर्ष कृती समिती अशा प्रकारची स्थापना करतोय आणि त्या समितीमधील जर पाहिलं तर त्यांचे विचार एकच आहेत की न तो हम काम येत राज्यम न सर्व सुखम न अपूर्णवम काम ये दुःखी तप्तानाम प्राणीना मातीनाश न तो हम काम ये राज्यम आम्हाला राज्य उपभोगण्याची गरज नाही आहे किंवा इच्छा नाही आहे न स्वर्ग सुखम नको नको आम्हाला स्वर्ग सुख जीवन मरणाच्या चक्रातून आम्हालाही मुक्ती नको फक्त केवळ आम्ही इच्छा करतो की जे दुःखी कष्टी गरीब जे समाजातील तळागाळातील जे लोक आहेत त्यांचे दुःख दूर करणे त्यांच्यावर अन्याय दूर करणे अशा प्रकारचे त्यांची इच्छा असल्या कारणाने हे अशा प्रकारचे सगळे शिल्पकार एकत्र एक समिती स्थापन करण्याचा ते प्रयत्न करत होते तर ह्या समितीमध्ये सुरुवातीला त्यांनी काय केलं की आपल्या समाजामध्ये नाभिक समाजामध्ये एकही नाही आहे तसं प्रत्येक समाजामध्ये आहे प्रत्येक घटकामध्ये आहे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पण आहे इवन कुठला पक्ष जरी घेतला तरी त्यामध्ये गेला अशा प्रकारचं आहे हे तर राहणारच आहेत कारण व्यक्ती तितक्या प्रकृती असतात जसं पिंडे पिंडे मतील भिन्ने कुंडे कुंडे नव पाया नवा अन्ना नवा पाण्या अशा पद्धतीने म्हणतो आपण की प्रत्येक कुंडामध्ये वेगळं पाणी असतं जसं प्रत्येकाची मती वेगळी असते मला मान्य आहे की वेगळ्या प्रकारचे विचारी लोक एकत्र असतात त्यामुळे वेगळ्या प्रकारच्या संघटना तयार होतात पक्ष स्थापन होतात पण प्रत्येकांचा जर ध्येय एकच असेल तर मात्र हे काही ठिकाणी बाजूला ठेवून आपल्या समाजाच्या किंवा देशाच्या भल्यासाठी हे सगळं सोडून एकत्र येण्याची यांची प्रवृत्ती ही मानव प्रवृत्तीच आहे कारण प्रत्येकजण आपल्या समाजाला आपल्या ह्या देशाला आपल्याला सुखी संपन्न समृद्ध बनवण्यासाठीच प्रयत्न करत असतो त्याच्यामुळे ह्यांची अंतिम जे सत्य आहे ते एकच असतं त्यामुळे एकत्र येण्याचा जरूर प्रयत्न करत असतात आणि तशाच पद्धतीने ह्या संघटनेमध्ये विशेषतः वाल्मी पोरे असतील किंवा आपले राष्ट्रीय जनसेवा पक्षाचे अध्यक्ष माननीय गाडेकर साहेब असतील यांनी एकत्र येऊन एक नागिर नाभिक संघर्ष कृती समिती अशा प्रकारचे व्हॉट्सअपवरून अडीचशे अडीचशे लोकांचे दोन ग्रुप तयार केले त्याच्यामध्ये एक महिना तर त्यांच्यातले अंत एकत्र आल्यामुळं हे त्यांच्यातले अंतर्गत वाद सगळे येत होते तू मी सगळं चाललेलो होतो एक महिन्याने कसं तरी एकत्र आलं सगळं ठरलं की आपल्या पक्ष वगैरे संघटना वगैरे बाजूला सोडायच्या तात्पुरत्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी आपल्याला हे एक येणं गरजेचं आहे काही काळाची गरज आहे कारण का आता दीड महिना दोन महिन्यावर निवडणूक आलेल्या आहेत आचारसंहिता एक महिन्याभरात कधीही लागू शकते त्याच्यामुळे आपल्या आपल्या मागण्या आत्ताच जर मान्य झाल्या नाहीत तर पुढं पाच वर्ष आपल्याला पुन्हा अशाच पद्धतीने आपल्या समाजाला अज्ञान आणि अंधकार आणि दारिद्र्यामध्ये खिप्पत पडावं लागेल तर आपल्या सुरुवातीला मागण्या ह्या मान्य करण्यासाठी आपल्या ज्या आहेत तर ह्या मागण्या मान्य झाल्या तर आपल्याला तशा प्रकारच्या फॅसिलिटीज उपलब्ध होतील आणि आपला समाज हा थोडाफार आपल्याला इतर समाजाच्या तुलनेमध्ये एक बरोबरीला येण्याचा प्रयत्न होईल एवढा त्यातनं मानस घेतला होता आणि तशा पद्धतीने मग एकत्र आले कसं तरी ठरलं त्यानंतर एक तारीख फिक्स झाली पाच तारीख त्याच्यानंतर त्याने ठरवलं की आपण एक ठिकाण ठरवू मग ते ठिकाण देखील त्याच्यामध्ये सुद्धा एक आठवडा गेला तुम्ही तुम्ही करत की बाबा नाही आम्हाला त्या हे नको कोण म्हणतं लातूर कोण म्हणतं नागपूर कोण म्हणतं मुंबई कोण पुणे तर कोण नाशिक तर कोण शिर्डी असं होऊन शेवटी शिर्डीच्या पावनभूमीमध्ये आपण ठरलं की बाबा शिर्डीला येऊन आपण एकत्र यायचं साईबाबांच्या चरणी सगळ्या निघलीन व्हायचं आणि तिथं पहिली सभा आपली घ्यायची त्यामध्ये सुद्धा हे जेव्हा ठरलं की पाच तारीख तारीख डिक्लेअर झाली तेव्हा एक ते दोन तारखेला एक नाभिक समाजाचा सकल नाभिक समाज मेळावा माननीय मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंतर्गत तिथे आहे अशा प्रकारचं फतवा निघाला म्हणजे विचार करा की कधी नाही ते समाज एकत्र येतो त्याच्यामध्ये पुन्हा अजून अशी फूट पडणार हे पण तितकंच थोडस क्लेशदायक होतं की एवढं सगळं घडलेलं परत तिथं जायचं आणि परत त्यांच्या नेहमीप्रमाणे भूल था पायकायच्या आणि सत्ता प्रसिद्धी आणि राजकारण ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी ते मतांचा विचार करून ते काहीतरी सांगणार आणि आपला भोबडा मा भाबडा नाभिक समाज हे त्याला बळी पडणार अशी कुठेतरी भीती वाटायला लागली पण तरीसुद्धा आम्ही ठरवल्या पद्धतीने पाच तारखेला आमची मेळावा झालाच आणि काही लोक तिकडे गेले होते पण योगायोगाने पावसामुळे इतर गोष्टींमुळे तो सकल नाभिक मेळावा होऊ शकला नाही पण आपला पाच तारखेचा मात्र संघर्ष कृती समितीची बैठक मात्र व्यवस्थित पार पडली आणि फक्त आम्हाला असं म्हणायचं आहे की जे लोक ठीक आहे प्रवाहाच्या बरोबर जाण्यासाठी ते तिकडे गेले होते किंवा अजूनही काही त्या बाजूने विचार करतात पण आम्हाला एवढंच म्हणायचं आहे की त्यांच्याबद्दल आम्हाला राग नाही आहे किंवा हे वाईट वाटत नाही आहे कारण त्यांचाही शेवटी अंतिम ध्येय एकच आहे 
की आपला समाज आपले समाज बांधव आणि आपला जे काही भविष्य पुढची पिढी आहे त्यांचं भविष्य चांगलं सुधरावं एवढी त्यांची पण इच्छा आहे त्याच्यामुळं कितीही नाभिक समाजामध्ये दहा पंधरा गट असतील तट असतील पक्ष असतील किंवा संघटना असतील तर त्या स सगळ्यांचा अंतिम देही एकच असल्यामुळं मला असं एक वाटतं की जसं आकाशात पतितम तोयम यथागच्छती सागरम सर्व देव नमस्कार अभ्याम केशवाम प्रतिगच्छती म्हणजे कुठंही पाऊस जर पडला तर तो शेवटी ओढा नदी नाल्या यापासून जातो आणि शेवटी सागरालाच मिळतो तशापासून कुठल्याही देवाला जर आपण नमस्कार केला तर एकाच विश्व नियंत्रण शक्तीला प्राप्त होते तशा पद्धतीने कुठल्याही संघटनेने अथक परिश्रम करण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी ते शेवटी अंतिम देही एकच राहणार आहे की ते म्हणजे आपला समाज सुखी झाला पाहिजे आणि त्यांचं भविष्य घडलं पाहिजे ह्याच असल्यामुळं शेवटी संघटनेला एकच सांगायचं की एकमेकाला विरोध न करता एकमेकात जरी भरपूर संघटना असल्या तरीसुद्धा अंतिम देह एक आयामें एकमेक विरुद्ध न जता एकमे शक्य तेवड़ सहकार्य करना चाहता प्रयत्न करा मदद करता आर पहा जर नहीं मदद जा विरोध तरी करू ना वाटत तो हाच गोषी आज पहतो कि सत्तर वर्ष समाज एवडा पाठीमाग रहा है अज्ञा है अंधकारा बुड़ेला है हेला कुछ तरी वर का कुछ तरी कड़क भूमिका आम्मी घी पाजे सत्तर वर्ष नुस्ते भूल था आम्मी ऐक आलो आहोत तो ज्यादा पद्धति ने जस इंग्रजांपासन भारत स्वतंत्र होता ना वेग प्रकार से कमिटी स्थापन हो जहाल मतवादी मवाल मतवादी वेग प्रकार की गट तक निर्माण होते जेव गांधीवादी अपने गांधीगिरी ने अपने स्वतंत्र घेना प्रयत्न करते सुभाषचंद्र बोस यानी आजाद हिंद सेने की स्थापना के लिए ठरल कि शेवट के श्वासपर्यंत आ शेवटा रक्ता थेबापर्यंत अपने स्वतंत्र मिलने सा जगड़ पाजे तशा पद्धति ने नाभिक समाज कृति समिति संघर्ष कृति समिति जी है तो अशाच पद्धति ने नाभिक समाजा जे कहीं मगने आती अक्षरशा कायदा सुव्यवस्था राखत लोकशाही मार्ग ने संविधान का आदर कर रस्त्या उतरे योग्य ठिकाणी तिच्या मागण्या ह्या मान्य करण्याचाच प्रयत्न करेल आणि एक थोडस संघर्षामध्ये विशेषत लक्ष घालण्याचा ती प्रयत्न करेल आणि नाभिक समाजाला एक न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल कारण दरवेळी केवळ मागून गोष्टी मिळत नाहीत तर आमचं एकच तत्व राहणार आहे की अचिवमेंट शुड नॉट बी डिमांडेड इट शुड बी कमांडेड त्याच्यामुळं हे जे काही ग नाभिक समाज संघर्ष कृती समिती आहे ते म्हणतं की तुम्ही आम्हाला साथ द्या आम्ही तुम्हाला आत्मसन्मान कामयाबी आणि उज्ज्वल भविष्य देऊ तर त्यामुळं सगळ्यांनी आपण थोडंसं संघटना किंवा पक्ष बाजूला करून थोडंफार अशा संघटनेला एक नैतिकतेच्या दृष्टीने एक सामाजिक बांधिलकी जबाबदारीच्या दृष्टीने आपण थोडासा सपोर्ट करावा असं मला वाटतं आणि नक्कीच आपले कार्य करण्यासाठी ही समिती पुढं असेल आणि ती म्हणेन की कदम कदम बडाय जा खुशी के गीत गाय जा जिंदगी हे कोम की तू कोम पे लुटाय जा तू शेर हिंद आगे बड अंधी से तू न अब न डर तर जोपर्यंत आपले ध्येय आपल्या मागण्या सफल होत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला हा लढा दिलाच पाहिजे आणि एकत्रित लढता जर आपण संघटितपणे लढलो तरच आपण कामयाब होऊ असं मला वाटतं आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की मला या नाभिक संघर्ष कृती समिती याच्यावर आरोग्य सल्लागार म्हणून नेमलेला आहे तर आपण पाहतो की आणि आता पुढचे पद ते देऊ इच्छित आहे तर आपल्याला वाटेल की बाबा आरोग्य सल्लागार कुठल्या समितीवर कसं काय असू शकतो तर आपण पाहता की आपला समाज हा थोडासा पिछडी जाती की मागास म्हणून गिनला जातो कुठल्या मागास अरे आम्ही एवढ्या वैभवशाली परंपरेतनं ग बाहेर पडलेलो आहो केवळ काळ योग परिस्थिती त्याच्यामुळं आम्हाला ते पिछडी जाती म्हणून इंग्रजांनी ढकललं ती पिछडी जातीमध्येच आम्ही का राहू आम्ही आता कंबर कसलेलं आहे की जेवढं होईल तेवढं आम्ही शासनाची मदत घेऊ वैयक्तिकरित्या देखील समाजाला मध्ये प्रबोधन करून आम्ही आमच्या महापुरुषांचे आदर्श त्यांच्या डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना एक प्रकारचा आत्मविश्वास चैतन्य त्यांच्यामध्ये निर्माण करून पुन्हागत वैभव आम्ही आपल्या समाजाला प्राप्त करून देण्यासाठी कंबर कसलेले आहे तर त्या पद्धतीने म्हणून तो सल्लागार असेल किंवा त्या आरोग्य विभागाचा जर विचार केला तर जसं आमचा समाज जर पाहिला नाभिक समाज हा अन्न वस्त्र निवारा 
यामध्येच तुगूर पटलेलं जास्त आहे कारण रोज करावं तेव्हा खावं अशी परिस्थिती एक सत्तर ऐंशी टक्के लोकांची आहे तर त्याच्यामध्ये त्यातच गुर पटलेला असतो कधी कधी स्वतःच्या सलून दुकानामध्ये काम करताना सुद्धा जेव्हा एखादा न्यूज पेपर येऊन पडतात दोन तीन तर त्या बिचाऱ्याला स्वतःला तो घडी उघडण्याची देखील दिवसभरात त्याची कधी तिकडं लक्ष जात नाही किंवा एवढं ते स्वतःच्या कुटुंबाच्या आपल्या मुलाबाळांच्या आणि सगळ्याच गोष्टींमध्ये तो त्यांच्या प्रॉब्लेममध्ये जे काय असेल जीवनचर्या त्याच्यामध्ये तो गुंतलेला असतो तर त्याच्यामध्ये त्याला आरोग्य आणि शिक्षण ह्या गोष्टी दोन महत्वाच्या आहेत हे त्याला कळलं पाहिजे कारण का आपल्याला माहिती आहे की आरोग्यपूर्ण समाजच खऱ्या देशाचा भांडवल आहे तर आरोग्यपूर्ण समाजच हे आपल्याला ठीक आहे पेशंट इमर्जन्सी आहे त्यानंतर मी तुम्हाला बोल सॉरी एक इमर्जन्सी पेशंट होता तेवढा पाहिला आपण तर आपण चाललो होतं की आरोग्यपूर्ण समाजच खरे देशाचा भांडवल आहे तसा तशा प्रकारचा शारीरिक मानसिक आणि आत्मिक दृष्ट्या जो स्ट्रॉंग समाज असतो तोच आपल्या समाजाला आणि कुटुंबाला देशाला सगळ्या प्रगतीपथावर आणि घेऊन जाऊ शकतो तोच या विश्वगुरु संपत्तीला परत विश्व आपल्या संस्कृतीला विश्वगुरु पुन्हा बनवू शकतो आणि आपला देशाला एक उच्च पातळीवर घेऊन जाऊ शकतो तर आपल्याला माझ्या विशेषतः जे समाजबांधवांना एक विनंती आहे किंवा सांगू इच्छितो कि जशा प्रमाण माकड़ा समोर जर आप के एक डजन आ पैसे दोन लाख रुपये तो माकड़ कशा हाथ लगे के हाथ लगे कारण तेल महत है कि के खाले कि आपको पोट भरेल तेवड़े महत्ति है पे ज्ञान नसत कि जर आप दोन लाख रुपये घेले तो हा पैशा ने अपन परत के घू शको आयुष्यभर आयुष्य आराम बसन अपन ती के संपू शको आऊ शको तशा पद्धति ने जर मनुष्यापुढ़ आरोग्य अशाच प्रकार पैसा ठेला तर तो मनुष्य काय करतो की त्या पैशाला पटकन घ्यायला बघतो त्या पैशाचाच पाठीमागा लागतो पण हे त्याला लक्षात येत नाही की आपल्याला जर उत्तम आरोग्य मिळालं सक्षम आरोग्य मानसिक आरोग्य जर व्यवस्थित मिळालं तर आपण त्या विचारातनं एवढे मोठे बनू की असे अब्जावधी रुपये आपण कमवू शकू तर तशाच प्रकारे म्हणून आपली संस्कृती ही नेहमी आपल्याला सांगते की पैशापेक्षाही काही श्रेष्ठ गोष्टी आहेत तर त्या पाच श्रेष्ठ गोष्टी कुठल्या ते नेहमी लक्षात ठेवा कि आप नुस्त काम मग लगे आतो पोग्या अपन दुर्लक्ष कर तो पैशापेक्षा पांच गोष श्रेष्ठ कुछ आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्म स्वाधीनता च पोसम यद ऐश्वर्य बिना अभ्यर्थ आरोग्यम सुरुआती तिने आरोग्य महत्व दिए आरोग्यम विद्वत्ता शिक्षण क्या महाकुले जन्म महान को जन्म आस सत्संग पांचों जी है स्वतंत्रता हे सगळ्यात खूप गोष्टी महत्वाच्या आहेत तर आरोग्यालाच महत्व का दिले आरोग्यम धनसंपदा असंच का सांगितलेलं आहे तर त्याच्यावर संस्कृत सांगते की धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य म्हणून होतो म्हणजे प्रत्येक मनुष्य प्राणी ह्या जर पृथ्वी तलावर जेव्हा जन्म घेतो आपण त्यावेळेस प्रत्येकाचे चार कर्तव्य असतात एक तर धर्म पालन अर्थ पैसा कमवणे काम म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे सुखभोग आणि शेवटी म्हणजे मोक्ष प्राप्ती ह्या गोष्टींचा जर विचार केला तर ह्या चारही गोष्टी जर प्राप्त करायचं मूळ साधन आहे ते आपलं आरोग्य आहे तर धर्म धर्मपालन काय तर कर्तव्य कर्म इथे धर्म यात धर्म म्हणजे हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म बौद्ध शीख ईसाई अशा प्रकारचे धर्माचा यात नाही आहे तर कर्तव्य कर्म इथे धर्म हा मग आता हे कर्तव्य कशा प्रकारचं आहे संस्कृती यामध्ये सांगते संस्कृती काय म्हणते की आपल्या शरीराकडे बघितले तर परोपकारम इदम कर्तव्य जे परोपकार आहे जसं गाय आहे सूर्य आहे झाड आहे एक नदी आहे की केवळ परोपकारासाठी जगतात आणि परोपकार करतच मरतात तशा पद्धतीने आपल्याला शरीर देखील जे देवाने दिलेलं आहे किंवा भाई जे आपल्याला जीवन दिलेलं आहे ते परोपकारासाठीच दिलेलं आहे पण मनुष्याला जे काही विवेक आहे तो सत्सत विवेक न विचार करता किंवा न वापरता तो फक्त स्वार्थी पुढे बनत गेला या कलियुगाच्या परिणामामुळे आणि तशा प्रकारचा तो परोपकार गुण त्याच्यामधले कमी कमी होत गेले म्हणून एक आपले संतश्रेष्ठ सांगतात कि आप शरीराबल बोलता मनत परोपकारम इदम शरीरम शरीर हे परोपकारा है ईशी चिंतनार्थम इदम मना हाँ मन हे ईश्वर चिंतना सा है चिंतन के लिए चिंता रोग लगत नहीं चिंतना ने अपनी बुद्धि हे सात्विक होते चिंतना ने राजसिक तामसिक होन वे प्रकार के अपने सायकोसोमेटिक डिस्डर्स वाइल लगता मगर हा कलियुगा परिणाम अपने जे का आत्मिक गुण है ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद आणि शक्ती हे सप्तगुण हे जे काही आत्मिक आणि परमा ती गुण जे आहेत आपले परमात्म्याचे आणि आत्म्याचे सारखेच गुण आहेत हे ब्रह्मकुमारी चांगल्या पद्धतीने सांगतात राजयोग मेडिटेशन हे शिकवतं ते पण सुंदर आहे शिकून घेण्याचा प्रयत्न करा ते एक प्रकारचं चांगलं चिंतनच आहे तर त्याच्यामुळे 
आपल्यामध्ये जे काही वाईट गुण ह्या कलियुगाच्या परिणामामुळे निर्माण झालेले आहेत की ज्यामध्ये काम क्रोध बोध मद मोह मत्सर तर ह्या षड्रिपूंच्या परिणामामुळेच आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस म्हणजे असंसर्गिक आजार निर्माण व्हायला लागलेले आहेत तर ते आजार कुठले आहे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज तर ते म्हणजे हृदयरोग आहे रक्तदाब आहे मधुमेह आहे त्यानंतर कॅन्सर आहे जॉईंट डिसऑर्डर्स आहेत आणि त्वचेच्या आजार आहेत अशा प्रकारचे जे आजार थायरॉईडपासून ते पिचडे ग्रंथीपासून ते इतर सगळ्या गोष्टी की जे कायम बरे न होणारे आजार बघा तुम्ही आल्या पद्धतीने फक्त ते कंट्रोलमध्ये ठेवले जातात कायम पूर्णपणे बरं होत नाही तर त्याचे उपचार केवळ भारतीय संस्कृतीमध्येच आहेत हे राजयोग मेडिटेशन किंवा चिंतन ध्यान ध्यान योग हे चिंतनामध्ये जर मेडिटेशनमध्ये आपण घातलं तर ह्या प्रकारचे आजार होतच नाही झालेले असतील तरी ते कमी होऊन जातील म्हणून आपलं शरीर काय परोपकारम इदम शरम ईश चिंतनार्थम इदम मना विवेकार्थम इदम बुद्धी आपली जी बुद्धी आहे ती सत्सत विवेक बुद्धी साध्य करण्यासाठी आहे विशाल दृष्टिकोन आपला निर्माण व्हावा एक समदृष्टी आपली निर्माण व्हावी की ज्याला आपण प्रत्येक एक समभावनेने मानवतेच्या दृष्टीने मानववादाच्या दृष्टिकोनातून आपण सगळे पाहू शकतो की आपण हे सगळे जे आहेत हे पवित्र आत्मे आहोत आणि एकच त्या परमात्म्याचे एक अंश आहोत इथं जन्मल्यानंतर हे जात धर्म पंत भेदभाव हे सगळं मनुष्याने निर्माण केलेलं आहे जसं आम्ही आता डॉक्टर आहेत आमच्याकडे जर एखादं ऑपरेशन असेल किंवा एखादा ॲक्सिडेंटची केस आली तर पटकन आपण ॲडमिट करतो आणि त्यांना एक चार पाच ब्लडच्या बाटल्या पटकन लिहून देतो गडबडीमध्ये नातेवाईक जातात ब्लडच्या बाटल्यानंतर आम्ही ब्लड चढवतो पेशंट वाचतो घरी जातो त्यावर तो ठरवतो का की हे जे ब्लड चार गेलेले आहेत हे कुठल्या जाती धर्मपंथाच्या कुठल्या इच्छा आहेत का नाही ते हिंदूचे असेल मुसलमानचे असेल शिखांचे असेल ते ख्रिश्चन बांधवांचे असेल सगळ्यांचं असेल म्हणजे निसर्गाला केवळ मानवता हे एवढे एकच मान्य आहे की बाकीचे जे काही आपण अल्पबुद्धी जे जे लोक असतो ते जे काही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले आपण जे असतो त्यांनी हे जात धर्मपंथ गे केलेलं असते अशा प्रकारचे धर्माभिमानी जे लोक असतात त्यांचे आपण म्हणतो ना की त्यांची एक स्मशानभूमीकडे जाऊन पाहिलं तर कोणाचे राग झालेले आहेत कोणाचे थडगे आहेत कोणाचे काय आहेत त्यामुळे जीवन एक क्षणभंगूर आहे त्याच्यामध्ये एकमेकांना मदत करत चिंतन करत आणि एकमेकाच्या सहकार्याने आपण सुखी समाधानी आनंदी जीवन जगणं हेच खरं विवेकपूर्ण आहे असं आपल्याला आपली संस्कृती सांगते संतश्रेष्ठ सांगत असतात की परोपकारम इदम शरम ईशचिंतनार्थम इदम मना विवेकार्थम इदम बुद्धी ज्ञानार्थम इदम जीवन म्हणजे जीवनाचा खर अंतिम देह पक पैसा किंवा इतर गोष्टी सुख समाधान किंवा सुख एवढंच नाही आहे तर ज्ञानार्थ मिदम जीवन खऱ्या ज्ञानामुळे एक प्रकारची आपल्याला स्थित प्रज्ञाता प्राप्त होऊन जाते की सुख दुःख हे एक प्रकारचे एक जशा लाटा येतात जातात हे एक आपल्या आयुष्यामध्ये एक प्रकारचं या रंगमंचावर आपण उतरलोय आणि एक प्रकारची आपली भूमिका करतोय त्याच्यामध्ये सुख दुःख येणारच आहेत आणि त्याला अलिप्त भावाने पाहण्याच्या जो काही दृष्टी किंवा जे काही मन किंवा जे काही संस्कार किंवा जे काही आपली बुद्धी तयार होते की बुद्धी निर्माण होणे म्हणजे खरे मोक्ष प्राप्ती आहे आणि ही मोक्ष प्राप्ती आपण जीवनपणेच प्राप्त करू शकतो आणि ह्याला अध्यात्मामध्ये जाऊन थोडेसे तशा प्रकारचे प्रिन्सिपल शिकावे लागतात तर हे म्हणून सत्संग सांगितले सत्संगामुळे आपली बुद्धी चांगली बनते आणि जशी बुद्धी बनते आणि जे आपण असतो सध्या ते आपल्या बुद्धीच्या जोरावरच असतो आपण बुद्धीने जे विचार करतो ते आपल्या जीवनामध्ये उतरतं आणि आपण जे विचार करणार आहोत तर ते विचार ह्या सृष्टीला या ब्रह्मांडाला आपल्याला द्यावेच लागतात कारण आपण अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे ह्याच ब्रह्मतत्वाचे एक छोटेसे अंश आहोत असं म्हणण्यापेक्षा आपण जेवढे मोठे ब्रह्मतत्व आहोत की त्यामध्ये हे सगळे काही वसलेलं आहे अशा प्रकारची मोठी काय म्हणतो आपण त्याला की वसुदेव कुटुंबकम अशा प्रकारचे विचारसरणी विशाल दृष्टिकोन जेव्हा आपली संस्कृती निर्माण करते तेव्हा कुठल्याही प्रकारचे आजार सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स आणि एकमेकाचे जे काही ज्वलंत उदाहरणं सध्या आहेत आतंकवाद दहशतवाद अत्याचार अन्याय स्त्री भ्रूण हत्या असेल किंवा शेतकरी आत्महत्या असतील चोरी मारी इतर गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी निघून जातात त्याच्यामुळं आम्ही दरवेळेस शासनाला सांगत असतो की आपण हे अष्टांग योग जे आहेत नुसतं योग म्हटलं की आपल्याला श्वास घेणं प्राणायाम किंवा आसनं हे दोनच गोष्टी माहिती असतात आपली संस्कृती आपल्याला माहीत नाही की अष्टांग योग जे आहेत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार ध्यानात ध्यान समाधी ह्या आठ अंगांपासून बनलेले आहे प्रत्येक अंगांचा जर आपण विचार करत गेलो तो जर पाचवीपासून दहावीपर्यंत अभ्यासामध्ये जर ठेवलं तर तेच एक प्रकारचे संस्कार आहेत आणि तेच एक प्रकारचं व्यक्तिमत्व विकास घडवण्यासाठी अष्टांग योगासारखं आपल्या भारतीय संस्कृतीसारखं जगात पर्याय कुठला उपलब्ध नाही त्याच्यामुळं प्रत्येक मनुष्याची पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व विकास घडवण्यासाठी या समाजाचा विकास घडण्यासाठी पर्यायाने देशाचा विकास घडवण्यासाठी अष्टांग योग 
हा आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये आलाच पाहिजे योग हा कुठलाही सांप्रदायिक नाही आहे ती एक जीवन जगण्याची पद्धत आहे त्याच्यामुळे शारीरिक मानसिक आत्मिक एक सक्षम व्यक्ती तयार होतो आणि एक चांगल्या पद्धतीने स्वतःला आपल्या कुटुंबाला समाजाला तो वरच्या दिशेला घेऊन जाऊ शकतो तर म्हणून आपल्यात सांगतात की माणसाने सर्व गोष्टींचा त्याग करून शरीराचे रक्षण करावे कारण शरीराचा नाश झाला तर इथं सगळ्या गोष्टींचा नाश होतो असली संस्कृती सांगते आणि एक अशा पद्धतीने सांगता आलं की सामान्य लोक जे असतात ते गळ्याच्या खाली विचार करतात मग वेळेवर जेवण असेल त्यांचा निद्रा असेल किंवा व्यायाम असेल वगैरे बाकीचं इतपर्यंत ठीक आहे पण असामान्य जे लोक आहेत ते गळ्याच्या वर सुद्धा विचार करतात म्हणजे ह्या गोष्टी तर करतातच पण त्याच्याबरोबर वरच ध्यान धारणा मेडिटेशन वेगळ्या प्रकारचे ब्रह्मकुमारी सेंटर जाऊन राजयोग शिकून घेणं त्याच्यानंतर आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये जायचं ॲडव्हान्स कोर्सेस शिकून घेणं आणि वेगळ्या प्रकारचे ध्यान साधना जे आहेत विपशना असेल किंवा इतर गोष्टी ते शिकून घेणं ह्या गोष्टीमध्ये आनंद मिळवता आला पाहिजे तरच आपल्याला व्यसन किंवा इतर गोष्टींपासून तुटून ह्या एका ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये आपण जाऊ शकतो आणि आपल्याला मानसिक एक सक्षम आपलं आरोग्य आपण घडवू शकतो आता लक्षात घ्या की हे झालं आरोग्य आरोग्य समितीच्या सल्लागारपदी निवडलं म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य ह्या गोष्टींवरच विचार करावा एवढा छोटासा हेतू नव्हता पैशापेक्षा पाच गोष्टी श्रेष्ठ काय सांगितलं त्या आरोग्य त्यानंतर दुसऱ्या ती विद्वत्ता शिक्षण आता शिक्षणालाही तुम्ही महत्व का दिलं पाहिजे मी काय फार बोलत बसत नाही शिक्षण सांगायचं म्हणजे अर्थ असं आपल्याला पुरणार नाही हे पटवून द्यायचं म्हटल्यानंतर पण शिक्षणामध्ये एकच आम्हाला श्लोक आठवतो की विद्याधर्म सर्वधन प्रधान न चोर हार्यम न राज हार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी कृतय वर्धते व नित्यम विद्याधर्म सर्वधन प्रधान न चोर हार्यम चोर हारून घेऊ शकत नाही एकदा विद्या जर तुम्हाला धन प्राप्त झालं शिक्षण जर तुम्हाला मिळालं तर कुठला चोर घेऊन जात नाही न चोर न राज्य न चोर हार्यम न राज्य हार्यम जो काही राजा आहे तिथला जे कोण असतं तिथले समाजश्रेष्ठ असतील खूप ते तुमचं ते हरण युग करून घेऊ शकत नाहीत किंवा काढून घेऊ शकत नाहीत किंवा चोर आर्यम राजा न भातृभाजम न भार काय भाऊबंदकी जी आहे त्याला वाटेकरी होऊ शकत नाही जर शंभर एकर शेत आहे भविष्यामध्ये वाटेकरी कमी कमी होत जातं तसं विद्या हे कमी कमी होत नाही उलट जसं तुम्ही लोकांपुढं मांडाल तशी तुमची विद्या ही वाढत जाते त्यामुळं पैशापेक्षा श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षण म्हणून माणसं घडवा मुलं घडवा शिक्षणाने जर तुम्ही मनुष्य घडवले तर मात्र आपल्याला वेगळ्या कुठल्या गोष्टींची गरज नाही पैसा आपोआप पाठवून लागतो पैसा हा बाय प्रोडक्ट असतो एखाद्या विद्येचा कारण विद्या ही जोपर्यंत तो अनुभवत असतो किंवा तो अंमलात आणत असतो त्या विद्येद्वारे तो समाजाची सेवा करण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा पैसा आपोआप त्याला एक बाय प्रोडक्टने फळाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला तो मिळतच असतो त्याच्या पाठीमागं लागण्याची गरज पडत नाही त्यामुळे आरोग्य विद्वत्ता सज्जन मैत्री मी आत्ता सांगितलं सज्जनांची मैत्री केली किंवा सत्संग जर केलं तर संत संगती सदा घडो सृजनवाकी काणी पडो कलंकमतीता जडो विषय सर्व थांना आवडो तर तशा पद्धतीने विषय वासनेच्या याच्यामध्ये जे काय आपले पंचज्ञान मध्ये अडकले असतात क्षणिक सुखाच्या मागे धावणारे ते बाजूला करून आपल्याला शाश्वत सुखावर लक्ष आपल्याला आपल्या मुलांना केंद्रित करायला लावा त्यांच्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करायला लावा तरच ते ध्येय गाठू शकतात त्यासाठी सत्संग लागतं सत्संग म्हणजे केवळ नुसतंच कुठल्या तर सत्संगाला जाऊन बसणं नाही तर चांगले पुस्तकं चांगल्या प्रकारचे विचार हे आपल्याला वाचता आले पाहिजे सतत वाचन करता आलं पाहिजे त्यातून आपले विचार डेव्हलप होत जातात आणि आपण त्यातून आपल्याला एक ध्येय सापडतं मुलांना आणि आपल्याला टार्गेट अचीव्ह करायला मिळून जातं म्हणजे आपण जे विचार करतो त्या विचारावरच आपण घडतो त्यामुळे विचार चांगले सक्षम बनवता आले पाहिजे महाकुले जन्मा म्हणजे महान कुळा जन्म म्हणजे संस्कारक्षम परिवारामध्ये जन्म हे आपल्या हातात जरी नसलं तर आपल्या हातातही आहे कसं तर ह्यावेळेस जर आपण चांगलं कार्य केलं परोपकारी वृत्तीने जगलो तर पुण्याची शिबिर जी काही वर चालते जी करन्सी वर चालते हा पैसा इथंच चालतो पण ह्या पैशामधून जर आपण सेवा केली तर सेवेमुळे हा सेवा एक पासपोर्ट आहे की जे आपल्याला स्वर्गामध्ये किंवा त्या ठिकाणी चांगल्या ठिकाणी घेऊन जातो तर हे सेवेतून या पैशाच्या जी काही दुवा मिळणार आहे आपल्याला तर ती दुवा ही करन्सी दुवा ही वर चालते तर तशा पद्धतीने श्रीमंती जर असेल तर आपल्या पैशातनं गोरगऱ्या म्हणजे सेवा